हेलो स्टूडेंट्स दिस इज गौरव खत्री एंड वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज और आज के इस लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कवर करने जा रहे हैं एक तो है आपका डेटा सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं इनके बारे में आज हम कवर करने जा रहे हैं ओके सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की तो डेटा सिक्योरिटी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है ये तो आप लोग जानते हैं हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी सी का कंसेप्ट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी तो ताकि हमारा डेटा का जो भी हम डेटा uh, पैकेट्स को जो भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड कर रहे हैं या फिर उसको uh, दूसरी प्लेस पर पहुंचा रहे हैं तो इस केस में क्या हमको क्या करना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो और वो डेटा का किसी भी तरह से मिस ना हो ओके okay? तो हम डेटा सिक्योरिटी देखते हैं डेटा सिक्योरिटी होता क्या है टू प्रोटेक्ट डेटा पैकेट्स एंड इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग सेट ऑफ कंट्रोल्स एंड इंक्रिप्शन मेथड ओके सेट ऑफ कंट्रोल्स ऑफ सेट ऑफ कंट्रोल्स और इंक्रिप्शन मेथड इन सब की हेल्प करके हमें हमारे डेटा को डेटा पैकेट्स और इंफॉर्मेशन को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है अब हम जो देखेंगे सेट ऑफ कंट्रोल्स जैसे कि हम अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे फायर वॉल वीपीएन हो गया ओके तो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे डेटा सिक्योरिटी के अंदर तो ये सिंपल सी चीज हो गई कि डेटा सिक्योरिटी क्या होती है टू प्रोटेक्ट डेटा पैकेट्स एंड इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग सेट ऑफ कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन मैथड इन सब की हेल्प से हमको क्या करना रहता है हमारे डेटा पैकेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है ओके okay? अब इन सब चीजों के लिए हमें किन किन टेक्निक्स की जरूरत होती है जो हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी टेक्निक्स अब हम कवर करने जा रहे हैं सिक्योरिटी टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स होती है तो सबसे पहले इसमें हमको क्या कवर करना है फायर वॉल एंड वीपीएफ ओके तो देखते रहिए हमारा वीडियो अब हम बात करते हैं आगे फायर वॉल की ओके okay, अब हम बात करते हैं फायर वॉल की फायर वॉल एक्चुअल में होता क्या है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मोस्ट ऑफ यू आप लोग ज्यादातर किसी मॉल में कभी गए होंगे तो जब भी हम मॉल में जैसे ही एंटर होते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हमें चेक करता है प्रॉपरली और वहां पर क्या होता है एक मेटल मेटल को डिटेक्ट करने की एक मशीन होती है ये ओके मेटल डिटेक्टर होता है और उसके बाद में फिर एक पर्सन होता है वो पर्सन आपको प्रॉपर चेक करता है क्यों चेक करता है ताकि आपके पास में कोई भी ऐसा हार्मफुल आइटम या फिर कोई ऐसी अनवांटेड चीज तो नहीं है जो कि उस जो मॉल है उस मॉल के एरिया में प्रोहबिटेड है वहां पर उसका उसका उपयोग वर्जित है वहां पर उस चीज को लेकर आना नहीं चाहिए हमको ऐसा कोई अगर आइटम होता है तो जो सिक्योरिटी सिस्टम वहां का होता है वो सबसे पहले उस चीज को हमारी वहीं पर चेक कर लेता है ओके okay, जैसे कि अगर हमारे पास में कोई गन या कोई नाइफ नहीं ना, नाइफ तो नहीं है इस तरह की सारी चीजें वो पहले ही बाहर वहीं पर चेक कर लेता है ताकि वहां के एरिया को अंदर के एरिया को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो सके वैसे ही फायर वॉल के केस में हम बात करते हैं तो क्या होता है ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है एक्सटर्नल नेटवर्क है सपोज यहां से कोई डेटा पैकेट अगर किसी इंटरनल नेटवर्क में आने की कोशिश कर रहा है या इंटरनल नेटवर्क की तरफ आ रहा है तो ये फायरवॉल का काम क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शॉपिंग मॉल में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है वैसे ही फायरवॉल का क्या काम क्या होता है एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह यहां पर इन दोनों के बीच में होता है और उसका काम क्या होता आएगा कि एक्सटर्नल मीडियम से जो भी डेटा पैकेट्स इंटरनल मीडियम या इंटरनल नेटवर्क की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो उनको प्रॉपरली वहां पर चेक करता है कि उसमें कोई हार्मफुल आइटम तो नहीं है वायरसेस या फिर मेलिशियस तो नहीं है इस तरह की सारी चीजों को वो वहां पर पहले प्रॉपरली चेक करता है अगर जैसे कि शॉपिंग मॉल में अगर हम वहां पर जाते हैं और अगर हमारे पास में कोई भी हार्मफुल आइटम मिलता है तो सिक्योरिटी सिस्टम हमको वहीं पर रोक देता है हमें अंदर जाना अलाव नहीं होता वैसे ही फायर का, का काम क्या होता है कि जैसे ही इसके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई डेटा पैकेट्स आया तो पहले वो उसको प्रॉपरली चेक करता है चेक करने के बाद अगर उसको ऐसा पता चलता है कि कोई भी ऐसा हार्मफुल आइटम है जो कि इंटरनल नेटवर्क को या फिर यहाँ के सिस्टम को डैमेज कर सकता है या फिर इसको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो ये फायरवॉल क्या करता है उसको वहीं पर यहीं पर क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है ताकि वो हार्मफुल आइटम जो है अंदर ना जा सके ये जो फायर होते हैं ये एक्चुअल में 
किसके फॉर्म में होते हैं ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं हमारे सिस्टम में जो कि एक तरह से सिक्योरिटी एजेंट की तरह हमारे सिस्टम को या फिर हमारे नेटवर्क को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल मटेरियल या हार्मफुल आइटम हमारे इंटरनल नेटवर्क में एंटर ना हो सके ओके ये बात हो गई हमारे फायर की आपको मैंने शॉर्ट में इसकी बेसिक चीजें बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में फायर होता क्या है एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी कोई डेटा पैकेट्स अगर एक्सटर्नल नेटवर्क से या फिर किसी अनसिक्योर नेटवर्क से हमारे इंटरनल नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश करता है या एंटर होता है तब ये जो फायर होता है जो कि हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है उस डेटा पैकेट्स को सबसे पहले प्रॉपर चेक करता है और चेक करने के बाद में अगर उसमें किसी भी तरह का Uh, कोई वायरस या किसी भी तरह का कोई हार्मफुल आइटम नहीं होता है तभी वो उसे करेक्ट करके इंटरनल नेटवर्क में एंटर होने की परमिशन देता है अदरवाइज इसमें कोई भी हार्मफुल आइटम होता है तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है ओके ये बात हो गई फायर की अब फायर के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है वो है आपका वीपीएन 